herzlich willkommen beim Taiji Chuen und Qigong Journal in bewegten Bildern. Wir wünschen inspirierende Ansichten. Tiko J. Autorin Susanna Sepkova-Taller beschreibt in Heft 87, Ausgabe 1, 2022, die höheren Übungen des Chan Migong. Hierzu zählen auch die Übungen des Tuna Chifa, bei dem Chi bewusst aufgenommen, im Herzen transformiert und wieder abgegeben wird. Welle und Kreislauf gehören zusammen. Sie bedingen einander und geschehen immer miteinander. Je nachdem, was wir fokussieren, handelt es sich um Übungen zur Aufnahme und Abgabe von Qi. Das sind die Tuna Chi Fa Übungen, wo wir die Welle, das heißt Fluss, von einem Pol zum anderen fokussieren oder um die Kreisläufe, wo die Energie im Kreislauf läuft und sich dynamisiert. Jedoch durch die Welle der Basisübung oder durch die Welle der Wirbelsäule dennoch auch betrieben wird. Wir beginnen mit einer Tuna Chi Fa Übung, gleich der ersten der ganzen großen Reihe der Tuna Chi Fa Übungen, die uns lehrt, die Energie des Himmels aufzunehmen, durch uns hindurch zu leiten und in die Erde abzugeben. Die Kraft des Himmels ist Yang. Mit der Yang-Kraft nähren wir unsere Yin-Seite, die Vorderseite des Körpers. Dabei laufen waagerechte Kreisläufe, die den Hauptstrom nähren. Sie verbinden unser Herz, unser Brustraum und die Kraft des Herzens und des Atems in der Waagrechte mit dem ganzen Kosmos oder aber mit Bäumen oder mit Bergen, die sich dazwischen befinden. Wir tauschen unsere Energie, nähren die Bäume, die Berge mit unserer Herzenergie. Sie öffnen sich unter der Einwirkung unserer Liebeskraft, lassen sich durch sie nähren und lassen uns eintreten und ihre Qualitäten mitnehmen. Sie nähren uns wiederum. Diese Kreisläufe geschehen unter uns Anwesenden auf dem Erdplaneten. Wir alle werden aber genährt durch die großen Dimensionen des Himmels, der Erde und der kosmischen Weiten. Wir beginnen mit der Tuna Chi Fa Übung. Lösen und sinken. Die Welle der ersten Basisübung trägt die Hände vor dem Körper hoch. Die Hände legen wir auf Wolken, mit der Welle sinken wir und steigen höher. Impuls durch die Kreuzwerbe. Und weitere Welle trägt sie höher, Lendenwirbel. Und weitere durch die Brustwirbel kommen die Hände immer höher, bis sie in der Höhe der Schultern sind. Dann beginnen die waagrechten Kreisläufe und wir schöpfen den Hauptstrom mit dem Ein vom Himmel her. Nehmen auf, verwandeln, das ist eine Pause und lassen weiter durch uns fließen. Und nehmen wiederum neu auf. Vom Himmel mit dem Ein. 
Pause durch uns durch und mit dem Aus in die Erde. Und gleichzeitig nehmen wir ein im Herzen, verwandeln und waagrecht verläuft die Kraft. Umarmt und durchdringt den Baum, den Berg, nährt ihn und nimmt seine Qualitäten mit. Im Herzen alles empfangen, verwandeln, bereichern und weitergeben. Und jede Zelle des Körpers genießt mit allen Sinnen und durch die Hingabe der Aufmerksamkeit pflegt den Strom. Löse. Es ist ein Einbahnstrom. Natürlich geschieht da ein Kreislauf, denn die Energie muss auch aus der Erde irgendwann mal zum Himmel steigen. Aber der Rücklauf wird nicht beachtet. Es geht um One Way. Vom Himmel her die Jenseite unseres Körpers nehmen. Das Bäcker beschenken und durchlässig machen. Und immer im Herzen verwandeln. Wir sind Mittler zwischen den großen Dimensionen. Und dann umarmen wir die ganze Kraft und bringen zu uns her. Die Handherzen aufgeladen und wir nähren. Strahlen nach innen, nähren. Und dann mit der Yongdong-Welle der ersten Basisübung Impuls geben, in den Hals einlaufen lassen. Und wiederum durchleiten, nähren und wieder weiter nach unten. Impuls einlaufen lassen, mit den Handherzen nach innen strahlen, nähren und weiter geht's zum Solarplexus, Magen, Leber. Die Nieren können wir auch bestrahlen. Und dann kommt der Bauch und der Beckenraum. Füllen. Und noch ein Impuls durch die Beine in die Tiefe der Erde auslaufen lassen. Und aus der Tiefe zwei goldene Jojo-Bälle holen. Und die Handherzen und die Fußherzen spielen mit ihnen. Und wir genießen das Spannungsfeld dazwischen. Gleichen aus. Harmonisieren. Sind dort anwesend und auch in der Wirbelsäule. Und lassen langsam ausklingen, indem wir äußere Bewegung, die äußere Bewegung nach innen zurückziehen und die innere Schwingung verinnerlichen und indem wir die Wahrnehmung in den Michu, den sakralen Beckenraum verlagern, sinkt auch die Schwingung und sammelt sich dort. Bevor wir abschließen, nehmen wir nur kurz eine andere Tuna Chifa Übung daran, um zu sehen, dass wir auch die Kraft des Himmels umleiten können in die Waagrechte. 
Wiederum sind wir Mittler, wiederum verwandeln wir alles im Herzen. Die Yongdong-Welle bringt die rechte Hand nach oben zum Himmel. Die linke steigt in die Waagrechte. Vom Herzen aus sind wir mit allen Dimensionen verbunden. Mit dem Ein nehmen wir vom Himmel und von der Erde die Energie auf. Ein. In der Pause lassen wir ins Herz und Becken einlaufen, verwandeln dort, bereichern und geben mit dem Aus in die Waagrechte. In der Pause Rückkehr zum Ursprung. Und wir nehmen wiederum vom Himmel und von der Erde ein, in der Pause verwandeln und aus und Rückkehr. Ein und aus und ein und aus und in den Pausen öffnen wir die Gelenke und dadurch kann die Energie in den Brustkorb und das Becken hineinfließen. Fülle und Leere wechseln sich ab. Und wir vermitteln die Kraft des Himmels, verwandeln sie, bereichern sie mit unserer Liebeskraft an einen Baum, einem Tier, oder wenn das Herz genügend gereinigt ist, können wir sie auch einem Menschen geben. Wir können auch ein Organ sogar fokussieren. Mit dem Handherzstrahl die Kraft spüren. Und sie genießen im eigenen Körper, in jeder Zelle und jede Pore und dadurch die Kraft mehr und mehr pflegen. Dann bekommt unser Partner viel Kraft und wir verlieren nichts, sondern bauen wir uns auch noch auf. Zum Schluss kehren wir zurück zu uns her, sammeln die Aufmerksamkeit im Michu, dem sakralen Beckenraum und speichern die Essenz des Ganzen in unserem Speicher, in der Mitte des Unterbaus. In die Mitte entschieden einatmen und lösen. Weitere TKJ-Beiträge in bewegten Bildern finden Sie auf unserem Kanal in diesem Videoportal. Mit diesem Medienformat stellen unsere Autoren ergänzende Informationen zu ihren Artikeln in der Printausgabe des jeweiligen TQJ-Heftes bereit. Abonnements und spezielle Ausgaben des Taiji Chuen und Qigong Journals erhalten Sie unter tqj.de.